大家好，我是乔乔妈，今天我们来做炸油饼，顺便来说一说烫面。先处理红枣，红枣去核，红枣核可以放保温杯里泡枸杞。然后我们来准备糯米，用圆糯米，加清水，淘洗掉杂质。加糯米体积两倍的清水，隔夜浸泡。泡好的糯米是这样的，如果你当天吃，最好泡六个小时以上。泡好的糯米连水一起倒进电饭锅里，加上去核的大枣，枣会飘在上面没有关系。用煮米饭的功能，糯米蒸好之后搅拌均匀。让糯米和枣香充分融合，盖上盖子继续保温。我们来炸油饼，盆里加中筋面粉，打个窝。我们来烫面，加九十摄氏度以上的热水，一边搅拌一边烫面，水不要一次性加进去，尽量把所有面粉都烫到。我们来说说烫面的原理和注意事项。烫面一般需要的热水温度是六十五到九十五摄氏度，面粉中的蛋白质在高温下变性。导致面团中的面筋受到破坏，面团的延展性、弹性和韧性等都会减退，但最终成品的样子还是很好。里面包馅也不容易漏汤，所以适合做各种烫面、饺子、锅贴、油炸糕等等。我们今天做的油炸饼的最佳水温是九十摄氏度以上，这个温度下蛋白质变性充分，淀粉粘度更好。一般来说，烫面的加水量是面粉量的百分之五十。加水量不足，面筋蛋白不能充分吸水膨胀，无法生成足够的面筋。但加水量过大，一方面会加快酶对蛋白质的作用，使面筋的生成率降低；另一方面也会使面团过软，不好操作。因为不同地区品牌的面粉吸水率差别很大，如果第一次做，要根据最后成型面团的软硬状态来调节加水量。简单说就是不看水量，看状态。手上沾清水防粘。不烫手就可以下手揉面了。揉好之后加盖休息二十分钟。休息好之后简单揉几下，切成八等份我们可以做八个油饼。面剂子整成球形。抹点油，这一步不要加干粉了，一会儿下锅炸容易结块擀成薄薄的饼，划两道小口，这样一会儿炸油饼的时候，很快就容易炸透。油不要太满，油面到锅边至少留五厘米的距离，一会儿炸的时候，油泡就不会溢出来。木筷子测油温。筷子周围迅速升起许多密集小气泡就可以了。油温大约在200摄氏度，油温一定要足够高，否则油饼容易吸收过多的油。下锅之后，油饼会先沉下去，然后迅速升起来。你看，饼上鼓起了好多大气泡，这是因为我们擀的饼比较薄。所以饼内部的水分在遇到高温的时候迅速蒸发成水蒸气，把饼鼓起来。这和我们以前做的皮塔饼的原理是类似的。这些大泡泡的位置炸好之后非常的酥脆，单面炸到金黄就可以翻面了。控一下油再拿出来。油饼下面垫厨房纸吸油，上面撒白糖。新炸好的摞在上面，再撒糖。油饼最好趁着温热来吃，吃之前把热糯米卷到油饼里，油饼的外壳是酥脆的一层，然后是白糖，最里面是糯米和红枣，外壳的酥脆再加上糯米红枣的软糯香甜，就有了口感上的层次。这样的炸油饼，你要不要来一个？感谢收看，频道需要大家的支持，请您点赞、订阅和转发。我是乔乔妈，我们下期见。